Confira a retrospectiva de novembro e dezembro de 2023. Os servidores da Câmara Municipal realizaram um mutirão para a doação de sangue para o Hemocentro de Rio Preto. As Comissões Permanentes de Defesa da Cidadania e do Meio Ambiente realizaram reunião com a participação da Secretaria da Habitação para tratar sobre a regularização fundiária e da preservação ambiental da estância Unitra. No dia 6 de dezembro, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Paulera, assumiu a Prefeitura por 10 dias. O prefeito Edinho Araújo e o vice Orlando Bolsoni entraram em férias. No lugar de Paulera, o vereador Anderson Branco assumiu a presidência da Câmara. E o empresário Matheus Barbosa assumiu o cargo de vereador durante o período de 10 dias que Paulo Paulera foi prefeito interino. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual para 2024. A LOA estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano. A Comissão Permanente de Defesa da Cidadania da Câmara se reuniu com a Secretaria de Serviços Gerais para tratar sobre supostos problemas com terceirizados, pontos de apoio e sobre denúncia de que lixo estaria sendo enterrado na área pública conhecida como Fazendinha. Outra reunião da Comissão de Defesa da Cidadania da Câmara foi com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os assuntos foram a utilização de recursos dos fundos municipais do idoso e da criança. O, o grupo debateu também a necessidade de criação de um terceiro conselho tutelar para a cidade. No dia 9 de novembro, uma reunião entre representantes da Secretaria de Meio Ambiente, dos podadores e da CPFL, além de vereadores, definiu novas regras para a poda de árvores na cidade. No dia 17 de novembro, a Câmara realizou a cerimônia para a entrega da medalha Valor Militar Ivo Serigato. A honraria é concedida desde 1994 a integrantes do tiro de guerra que se destacam pela disciplina, dedicação, ética e patriotismo. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal realizou o curso sobre a nova lei de licitações e sua aplicação no Legislativo. O encontro, que contou com representantes de câmaras municipais da região metropolitana, teve o objetivo de explicar para os gestores e servidores públicos sobre a Lei 14.133, que entra em vigor em 2024. Uma solenidade na Câmara Municipal marcou o mês da consciência negra. O evento, realizado no dia 25 de novembro, trouxe uma palestra sobre a história dos negros no Brasil na formação da sociedade brasileira. A ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara de São José do Rio Preto, contribuiu com a campanha do Rotary Norte. Arrecadou mil sabonetes que foram doados para o asilo de Engenheiro Schmidt. Retrospectiva dezembro de 2023. A Câmara de Rio Preto realizou sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário rio-pretense para o pastor Galdino Carlos da Costa. As comissões permanentes de meio ambiente e de defesa da cidadania realizaram reunião com integrantes das secretarias municipais de meio ambiente e de serviços gerais para esclarecer sobre descanso irregular de lixo em área da prefeitura, conhecida como Fazendinha. No dia 14 de dezembro, a Câmara sediou um evento que debateu sobre política e cidadania com estudantes da rede estadual de ensino. Também em 14 de dezembro, uma sessão solene outorgou a medalha do mérito comunitário ao advogado e administrador da empresa Manuel Neves Filho. E no dia 15 de dezembro, outra sessão solene homenageou com a outorga do título cidadão honorário rio-pretense para o empresário Rui Vicente Lucato Júnior.